നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ശരാശരി ഇരുപത്തി മൂവായിരം തവണ ശ്വസിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്രയും ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ വെള്ളവും ആഹാരവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ദിവസങ്ങളോളം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഏതാനും ചില മിനിറ്റുകളോളം മാത്രമേ അതിജീവിക്കാനാകൂ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ബാക്കി എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും രണ്ട് ശതമാനം മറ്റ് വാതകങ്ങൾ ആഹാരവും വെള്ളവും മാത്രമല്ല ഓക്സിജനിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യ സാധനമാണ് ഓക്സിജൻ എന്നാൽ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇരട്ടിയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിപ്പം വച്ച പ്രാണികളെ ആയിരിക്കും ശരീരത്തിലുള്ള ട്യൂബ് പോലത്തെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രാണികൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ സുശിരങ്ങളെ ട്രാക്കിയ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ട്യൂബുകളിലൂടെ കൂടുതൽ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ ചിലന്തികളും പാറ്റകളും പോലെയുള്ള പ്രാണികളെല്ലാം കൂടുതൽ വലിപ്പം വയ്ക്കും ഫെനറോസോയിക് യുഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അതായത് ഏകദേശം മുപ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പ്രാണികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വളരെ വലിപ്പമുള്ളവയായിരുന്നു കുഞ്ഞു തുമ്പികൾക്ക് അന്ന് വലിയ പരുന്തുകളുടെ അത്ര വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ചിലന്തികൾക്ക് ചെറിയ പക്ഷികളുടെ വലിപ്പവും ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇരട്ടിയായാൽ മുപ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലാകും അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രാണികൾ പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിപ്പം വയ്ക്കും പക്ഷേ പ്രാണികൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കും കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ജോലി ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം മാറാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണർന്നിരിക്കും കാരണം കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും എനർജി സർക്കുലേഷനും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന കോശങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരം കോശങ്ങളാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് അത് നമ്മളെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കും ഒരുപാട് യുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം വലിയ രീതിയിൽ പരിണമിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും വെറും പത്ത് ശതമാനം ഊർജം മാത്രമായിരിക്കും ആഹാരത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഓക്സിജനിൽ നിന്നും ലഭിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അമാനുഷിക ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരുപാട് നാളത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാകില്ല കാരണം ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെത്തിയാൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ടോക്സിസിറ്റി എന്നൊരവസ്ഥ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ആഴക്കടലിൽ പോകുന്ന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധന്മാർക്ക് നിരന്തരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ ടോക്സിസിറ്റി അനുഭവിച്ചാൽ അത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുകയും കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി കുറയുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ഓക്സിജൻ കണികകൾ പിരിഞ്ഞ് രണ്ട് വെവ്വേറെ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഇത്തരം കണികകൾ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റു കോശങ്ങളെയും ഡി എൻ എയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് വെറും മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ആസ്ട്രോണറ്റുകൾ ബഹിരാകാശത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനവും ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ ആണ് ശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് സ്പേസ് യൂട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല തീ കത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രധാന ഘടകമാണല്ലോ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇര
പച്ചിലകളെ പോലും നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കത്തിക്കാനാകും അതുകൊണ്ട് തീ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ വർധനവ് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കട്ടിയും സമ്മർദ്ദവും കൂടും അനന്തരഫലമായിട്ട് ആഗോള താപനം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എയർ കണ്ടീഷണർ പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനു കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് അപ്പോൾ ആഗോള താപനം പിന്നെയും വർദ്ധിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും അപ്പോൾ ലോഹനിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കേടാകാൻ തുടങ്ങും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ വർധനവ് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കാരണം വെള്ളത്തിലുള്ള ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറാൻ പോകുന്നവർക്ക് പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ മലമുകളിലെത്തിയാൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ തണുപ്പും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും കുറയും ഓക്സിജൻ്റെ വർധനവ് ചെടികൾക്കും വലിയ ദോഷമാണ് കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ചെടികളും മരങ്ങളും നശിക്കും അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ചെടികൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സമ്മർദ്ദവും കൂടുതലായതിനാൽ പക്ഷികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയും പക്ഷികൾക്ക് മാത്രമല്ല പാരാഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടുതൽ ദൂരം പോകാൻ പറ്റും അതേസമയം ആസ്ട്രോയിഡുകൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വന്ന് പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും കട്ടികൂടിയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഈ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് തന്നെ കത്തി നശിച്ചു പോകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത വാഹനങ്ങളിലുള്ള എൻജിനുകളുടെ കാര്യക്ഷമത ചെറിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കും എൻജിനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വായുവിൽ നൈട്രജനാണ് സാധാരണയായിട്ട് കൂടുതൽ എത്തുന്നത് നൈട്രജൻ എത്തുമ്പോൾ എൻജിൻ കൂടുതൽ ചൂടാകും എന്നാൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ എൻജിൻ പഴയതുപോലെ ചൂടാകില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാകും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇരട്ടിയായാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ഉത്തമമായ അളവിലാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനവും കൗതുകവും നിറഞ്ഞ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു